নমস্কার আজকের গল্প বিদ্যুৎ মল্লিকের রচনা গুমঘর এটি আ কাইন্ড অফ ডিটেকটিভ স্টোরি গল্পটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন অবশ্যই জমিদারির কাল শেষ হয়ে গেছে অনেক দিন কিন্তু জমিদারির অসংখ্য জীর্ণ নিদর্শন আজও এ অঞ্চল জুড়ে ইতস্ত ছড়িয়ে আছে কোথাও ভাঙা মন্দির কোথাও বৃহৎ প্রাসাদের ভগ্নাংশ কোথাও বা প্রাচীন দুর্গের অংশবিশেষ আবার কোনোখানে শুকিয়ে যাওয়া সুগভীর ইঁদারা ইত্যাদি এ অঞ্চলের একটা বিস্তৃত অংশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে স্থানীয় লোকের মুখে মুখে এইসব ভগ্ন অবশেষের এক একটা পরিচিত নামও প্রচলিত হয়ে গেছে দীর্ঘদিন থেকে জমিদারের পরিত্যক্ত প্রাসাদটাকে সবাই বলে সূর্যমহল প্রাচীন দুর্গটার নাম ইন্দ্রগড় আর পরিত্যক্ত ইঁদারাটা অন্ধকূপ নামে পরিচিত মন্দিরটাকে বলে মুক্তকেশীর মন্দির এমনই নানান নামে পরিচিত এখানকার অসংখ্য ধ্বংসপ্রায় নিদর্শন আশেপাশে বহুদূর পর্যন্ত জনবসতির কোনো চিহ্ন নেই শহর থেকে জায়গাটা অনেক দূরে খোদ জমিদারির প্রায় চারিদিকটা জুড়ে একটা বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী ছোট বড় গাছের জঙ্গল বিষাক্ত সাপ শেয়াল সজারু বুনসুয়র আর বনবিড়ালে ভর্তি এই অঞ্চলটা যার ফলে এর আশেপাশে পর্যন্ত কেউ আসতে সাহস পায় না পরিত্যক্ত প্রাসাদ থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে বয়ে গেছে একটা নদী নদীটা খুব চওড়া কিংবা গভীর নয় গরমের সময় জল প্রায় থাকে না বললেই হয় তবে নদীর দুই ধারে বালির চটটা বেশ চওড়া নদীর জল শুকিয়ে গেলেও ওখানকার কিছুটা বালির চর বেশ স্যাঁতস্যাঁতে ভিজে মনে হয় নদীর তীর ঘেসে এখানে একটা বহুদিনের পুরনো ভাঙাচোড়া উঁচু গড় আছে দেখতে অনেকটা বিশাল স্তম্ভের মতো গড়ের এক পাশেই একটা প্রবেশ দ্বার আর তার আশেপাশে লাগোয়া কতকগুলো খুপড়ি ঘর কিন্তু সেগুলো বহুদিন থেকেই বন্ধ হয়ে পড়ে আছে দূর থেকে দেখলে অনেকটা ছোটোখাটো আগ্নেয়গিরির মতন মনে হয় গড়ের ঠিক পিছনেই নদী বরাবর বিস্তৃত বালিয়াড়ি স্থানীয় লোকের কাছে এই গড় গুমঘর নামে পরিচিত কখনো কখনো কোনো দুঃসাহসী ভ্রমণবিলাসীর দল বেড়াতে এলে পুরনো এই জমিদারির জীর্ণ নিদর্শন ঘুরে ফিরে দেখে যায় তবে খুব একটা ভিতরে ঢুকতে কেউ সাহস করে না কারণ যাবার আগেই স্থানীয় লোকেরা সাবধান করে দেয় তাদের বিশেষ করে আরও বারণ করে দেয় জমিদারির চত্বর ছেড়ে গুমঘরের দিকে কেউ যেন কোনো মতে না যায় ওই গুমঘর সম্পর্কে এখানকার সকলেরই একটা আতঙ্ক আছে গল্প আছে বহু বছর আগে এখানকার এক জমিদার তার বিরোধী লোকেদের গোপনে ধরে এনে এই গুমঘরে আটকে রাখত অনাহারে অনিদ্রায় অন্ধকূপে চিৎকার করতে করতে সেসব হতভাগ্যের মৃত্যু হতো সেখানে এখনও নাকি ওই গুমঘর খুঁজলে বহু মানুষের কঙ্কাল পাওয়া যেতে পারে তাছাড়া এখনও নাকি কেউ ওই গুমঘরের আশেপাশে গেলে আর ফিরে আসে না একা গেলে কারুর পক্ষে ফিরে আসাটা আর কিছুতেই সম্ভব নয় বহুবার বহু লোক গোঁয়ার তুমি করে অথবা অসাবধানে ওই গুমঘরের দিকে গিয়ে আর ফিরে আসেনি এ নিয়ে পুলিশ মহলেও জানানো হয়েছে বহুবার কিন্তু কেউই একজন হতভাগ্যের মৃতদেহ পর্যন্ত খুঁজে বার করতে পারেনি এতগুলো মানুষের মৃত্যুর ঘটনা সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত থেকে গেছে সাহস করে গড়ের মধ্যে ঢুকতে পারলে হয়তো এই রহস্যের একটা কিনারা হতো কিন্তু সে কাজ পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সাহসে কারুর কুলোই নেই কারণ ওই গড়ের মধ্যে ঢোকার মতো অবস্থা এখন আর নেই সবকটা পথই ভাঙাচোড়া ইটের স্তূপ আর জঙ্গলে ভরে গেছে ওখানে ঢুকতে যাওয়ার অর্থ জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা কষা তার ফলে স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস জন্মে গেছে ওই গড় একটা ভৌতিক গড় যেসব অসংখ্য মানুষকে একদিন ওখানে আটকে রেখে হত্যা করা হয়েছিল তাদেরই অতৃপ্ত প্রেতার তারা ওখানে ঘুরে বেড়ায় আশেপাশের কোনো মানুষ গেলে তারা তা সহ্য করতে পারে না তাকে হত্যা করে গড়ের মধ্যে ফেলে দেয় একদিন এখানে কলকাতা থেকে চারটি ছেলে এলো বেড়াতে ধৃতিমান সুতপন অরুণ আর শঙ্কর ওরা চারজনই প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে পড়াশুনো করে পুরনো স্থাপত্য ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদির ওপর ওদের ভীষণ ঝোঁক তাই ওরা সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ে এসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ভালোভাবে স্থানীয় লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ করে একদিন ওরা চারজনে রহনা দিল 
পরিত্যক্ত জমিদারির ইতিহাস আবিষ্কার করতে নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে একটা বন্ধুকও ছিল ওদের স্থানীয় লোকেদের কথাবার্তা শুনে ওরা ঠিক করেছিল মিছিমিছি গুমঘর দেখতে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি ওরা নেবে না সবাই যখন বারণ করেছে তখন না যাওয়াই ভালো তাই ওরা জমিদারির বিশাল অঞ্চলটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল ঘুরতে ঘুরতে ওরা চারজনেই এদিক ওদিক ছিটকে পড়েছিল জঙ্গলের মধ্যে অনেকটা সময় কেটে গেছে হঠাৎ এক সময় অনেকটা দূর থেকে জঙ্গলের ভিতর বন্ধুকের আওয়াজ পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে ধৃতিমান অরুণ আর শঙ্কর এপাশোপাশ থেকে সুতপনের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকল কারণ বন্ধুকটা সুতপনের কাছেই ছিল ওরা বুঝতে পারল সুতপন নিশ্চয় কিছু একটা দেখে গুলি চালিয়েছে এখানে হিংস্র জন্তু জানোয়ার থাকাও কিছু বিচিত্র নয় তাছাড়া গুলির আওয়াজটা যেদিক থেকে এলো সেদিকটা খুব নিরাপদও নয় সেটা গুমঘরের দিক তিনজন ছুটতে ছুটতে এসে এক জায়গায় মিলিত হল তারপর বেশ কয়েকবার ওরা সুতপনের নাম ধরে উচ্চস্বরে ডাকল কিন্তু কোথায় সুতপন কোনো সাড়া নেই তার কিন্তু সে তো এখানেই ছিল ওদের সাথেই ঘুরছিল কখন যে কোন ফাঁকে ও ছিটকে দূরে চলে গেছে তা ওরা জানতেই পারেনি ছেলেটা বরাবরই বেশি সাহসী একটু বেপরোয়াও বলা চলে অজানা অচেনা আর দুর্নিরীক্ষের প্রতি আকর্ষণ ওর খুব বেশি কোথাও কোনো রহস্যের গন্ধ পেলে ওকে আর থামিয়ে রাখা যায় না তাহলে কি সুতপন গুমঘরের দিকে চলে গেছে ওরা তিনজন সমস্ত জঙ্গলটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল কিন্তু সুতপনকে পাওয়া গেল না কোথাও দেখতে দেখতে দুফুর গড়িয়ে এলো একসময় শঙ্কর বলল চল না একবার গুমঘরের দিকে দেখে আসি নিশ্চয় ও কোনো বিপদে পড়েছে ধৃতিমান বলল গুমঘর এখান থেকে অনেক দূর তাছাড়া বিকেল হয়ে আসছে ওখানে গেলে সন্ধের আগে ফিরে আসা যাবে না এখন ওখানে যাওয়া মানেই বোকামি এমনিতেই ওটা একটা ডেঞ্জার এরিয়া হাতে আমাদের আত্মরক্ষারও কিছু নেই এ অবস্থায় যাওয়া কি ঠিক হবে শঙ্কর বলল তাহলে কি সুতপনকে বিপদে ফেলে রেখেই চলে যাব আমরা অরুণ বলল দেখ শঙ্কর ধৃতিমান ঠিকই বলেছে আমি জানি সুতপনকে এ অবস্থায় ফেলে যাওয়া বন্ধুর কাজ হবে না সেটা মহা অন্যায় কিন্তু আমাদের উপায় কি সুতপনের কাছে বন্দুক আছে যদি বাঁচবার হয় ওই বন্ধুকের সাহায্যেই সে বাঁচবে না হলে আমরা সবাই মিলে খালি হাতে গিয়েও কিচ্ছু করতে পারব না আমি জানি অন্তত মানবিকতার খাতিরে এ অবস্থায় আমাদের একবার যাওয়া উচিত কিন্তু তাতে হয়তো সাহায্যের চেয়ে বিপদ আরও বেড়ে যাবে অতএব জেনে শুনে এত বড় বোকামি করা বোধ হয় ঠিক হবে না তার চেয়ে এই মুহূর্তে শহরে ফিরে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা পুলিশকে ইনফর্ম করা উচিত ঠান্ডা মাথায় সব ব্যাপারটা বোঝ শঙ্কর শঙ্কর এবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল ঠিকই বলেছিস তাই চল সত্যি সুতপনটা যে এত বড় একটা বোকামি করবে কে জানত ওরা সেই দিনই শহরে ফিরে এসে সমস্ত ব্যাপারটা পুলিশকে জানাল সব শুনেও পুলিশ ইন্সপেক্টর সুশান্ত সোম বললেন দেখুন এ ব্যাপারটা নতুন নয় এর আগেও বহুবার এমনটা ঘটেছে এখন আর ওখানে গিয়ে কিছু লাভ নেই আপনাদের বন্ধুকে আর উদ্ধার করা যাবে না আমরা অনেকবার চেষ্টা করেছি এ রহস্যের কিনারা করতে কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছি এর জন্য আমাদের একজন ইন্সপেক্টরকেও প্রাণ দিতে হয়েছে সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার একটা মৃতদেহ আমরা উদ্ধার করতে পারিনি আদেও সেই লোকগুলো মারা গেছে কি না তাও আমরা জানি না বহুদিন থেকেই ওটা একটা ডেঞ্জার এরিয়া বলে চিহ্নিত আপনাদের ওখানে যাওয়াটাই অন্যায় হয়েছে যাই হোক আমরা খুব শীঘ্রের এই রহস্যটা নিয়ে নতুনভাবে কাজে নামছি দেখা যাক কি হয় এ কাজের জন্য একজন এফিসিয়েন্ট ডিটেকটিভ খোঁজা হচ্ছে পাওয়া গেলে কাজ শুরু হবে সুশান্তবাবুর কথা শুনে ধৃতিমানের হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার কাকা ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জির কথা কলকাতায় তিনি একজন নাম করা ডিটেকটিভ তার বহু দুঃসাহসী কাজের কথা সকলেই জানে ধৃতিমান সুশান্তবাবুকে সরাসরি জানাল তার কথা নাম শুনতেই চিনতে পারলেন তিনি বললেন মিস্টার চ্যাটার্জি যদি রাজি হন তার চেয়ে আনন্দের কথা আর কিচ্ছু নেই আমরা তার মতনই একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে খুঁজছি এরপরে আরও দুটো দিন কেটে গেল কিন্তু সুতপন আর ফিরে এলো না ধৃতিমান ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে ধরে নিয়ে এলো তার কাকাকে ইন্দ্রনীলবাবু কাজ পাগল মানুষ এসেই তিনি কাজে লেগে গেলেন প্রথমেই তিনি পুলিশের পুরনো ডায়রি ঘেটে আগেকার কেসগুলো সব জেনে নিলেন তারপর সুতপনের ব্যাপারটা ভালো করে শুনলেন 
বিস্তৃত ভাবে সবকিছু শোনার পরে ইন্দ্রনীল বাবু বললেন এটা কোনো ভৌতিক ব্যাপার নয় এর পেছনে একটা গুপ্তচক্র কাজ করছে সুশান্ত বাবু বললেন আপনি এত সহজে সিদ্ধান্তে এলেন কি করে ইন্দ্রনীল বাবু বললেন যদি কেবল সুতপনের কেসটায় ধরা যায় তাহলেই বোঝা যাবে সুতপন গুলি ছুঁড়েছিল কারণ সে নিশ্চয় কোনো বিপজ্জনক কিছু দেখেছিল তবে সেটা কোনো হিংস্র জন্তু নয় হিংস্র জন্তু হলে সেটা জমিদারির চত্বরেও আসতে পারত কিন্তু তা কখনো আসেনি লোকজন যারা নিখোঁজ হয়েছে প্রতিবারই নিখোঁজ হয়েছে গুমঘরের কাছ থেকে তাছাড়া জন্তুতে আক্রমণ করলে মানুষটির মৃতদেহ কিংবা দেহবশেষ ওখানে খুঁজে পাওয়া যেত কিন্তু তা কারোর ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়নি অতএব ঘটনাটা যে মানুষের দ্বারাই সুন্দরভাবে পরিকল্পনা মতো ঘটেছে এটা খুব পরিষ্কার সুশান্তবাবু এবার প্রশ্ন করলেন এইভাবে নিরীহ মানুষগুলোকে মেরে কার কি লাভ ইন্দ্রনীলবাবু বললেন লাভ একটা নিশ্চয় আছে অন্তত লাভ না থাকলে নিরাপত্তার ব্যাপারটা অস্বীকার করা যায় না হয়তো এই গুমঘরের কাছে বাইরে থেকে কোনো মানুষ এলে গেলে কারোর কোনো অসুবিধে হচ্ছে অসুবিধেটা ঠিক কি কারণে হচ্ছে সেটা এই মুহূর্তে সঠিকভাবে বলা যাবে না সেই অসুবিধের কারণটাই এবার আমাদের খুঁজে বার করার বিষয় অতএব আগামী কালই আমাদের অভিযান চালাতে হবে কিন্তু খবরদার এ কথা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ যেন জানতে না পারে ব্যাপারটা মোস্ট কনফিডেন্সিয়াল আগামীকাল পুলিশ ফোর্স নিয়ে সকাল ঠিক দশটায় আমরা এখান থেকে স্টার্ট করব স্পটে যাব আমি একা আর আমার বডিগার্ড হিসেবে আপনার দলবল থাকবে দূরে দূরে আড়ালে নদীপথে খান্দু এক নৌকার ব্যবস্থা করে রাখবেন ফর দ্য শেক অফ সেফটি ওগুলো থাকবে চোখের আড়ালে বাকি কথাবার্তা হবে সন্ধেবেলা পর দিনই ইন্দ্রনীলবাবু সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে সোজা গিয়ে হাজির হলেন গুমঘরের কাছে প্রথমে সমস্ত জায়গাটা দূর থেকে খুব ভালো করে লক্ষ্য করে নিলেন তারপরে রিভলবারে একটা ফাঁকা আওয়াজ করলেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন কাছেই একটা বড় গাছ থেকে সাংঘাতিক বিরাট চেহারার একটা হনুমান তরতর করে নিচে নেমে এলো এসেই থমকে দাঁড়িয়ে সে এদিক ওদিক লক্ষ্য করতে লাগল ভাবটা অনেকটা সতর্ক প্রহরীর মতো ইন্দ্রনীলবাবু লক্ষ্য করলেন হনুমানটির গলায় নীল রঙের একটা ফিতে বাধা তার বুঝতে বাকি রইল না যে এটি একটি পোষা হনুমান একেবারে বন্য হলে গুলির আওয়াজ শুনে কখনোই নিচে নেমে আসত না ইন্দ্রনীলবাবু সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন হনুমানটার দিকে তাকে দেখেই অমনি সেটা হিংস্র মুখভঙ্গি করে তেড়ে এলো কিন্তু একেবারে কাছে এলো না এক বারো কিংবা ঝাঁপিয়েও পড়ল না কেবলই চেষ্টা করতে লাগলো ইন্দ্রনীলবাবুকে তাড়িয়ে বালিয়াড়ির দিকে নিয়ে যেতে তিনি যতবার চেষ্টা করতে লাগলেন গুমঘরটার উল্টো দিকে যেতে ততবার হনুমানটা বাধা দিতে লাগল এক সময় ছুটতে ছুটতে তিনি বালিয়াড়ির কাছে এসে পড়লেন হনুমানটা এতক্ষণে ইন্দ্রনীলবাবুর ধৈর্য দেখে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছে সে এবার ইটপাটকেল ছুটতে লাগল দিশে হারার মতো ইন্দ্রনীলবাবু খুব বিব্রত হয়ে উঠলেন অথচ একটা গুলিও ছুটতে পারছিলেন না গুলি ছুড়লেই হয়তো হনুমানটা পালিয়ে যাবে ফলে রহস্যের সমাধান কিছুই হবে না এই অবস্থায় হনুমানটা হঠাৎ একটা মোটা ভারী কাঠের টুকরো তুলে ছুঁড়ে মারল ইন্দ্রনীলবাবুর দিকে অন্যদিকে চকিতে সরে গিয়ে কোনো রকমে নিজেকে বাঁচিয়ে নিলেন তিনি তখনই ইন্দ্রনীলবাবু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন কাঠের টুকরোটা গড়াতে গড়াতে বালির চরের ওপর গিয়ে পড়ল এবং মুহূর্তের মধ্যে সেটা বালির ভিতর তলিয়ে গেল তার বুঝে নিতে একটুও অসুবিধে হলো না যে ওটা একটা সাংঘাতিক চোরাবালির জায়গা মাথার মধ্যে যেন একটা শিহরণ খেলে গেল তার মুহূর্তের মধ্যে রহস্যের একটা জট খুলে গেল তার সামনে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন সেখানেই কারণ আরেক পা এগোলেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুকূপ ইন্দ্রনীলবাবু আর এক মুহূর্ত দেরি না করে গুলি করলেন হনুমানটাকে হনুমানটা সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে সঙ্গে সঙ্গে খুব কাজ থেকে তিনি এবার একটা বাঘের গর্জন শুনতে পেলেন কোথা থেকে আওয়াজটা এলো না বুঝতে পেরে প্রথমটা বেশ সতর্ক হয়ে গেলেন তিনি তারপর আরও বার কয়েক শুনতে পেলেন গর্জনটা কিন্তু তবুও নিজের কানকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলেন না এই রকম জঙ্গলে বাঘ থাকা কি করে সম্ভব যদিও থাকে এতক্ষণের সামনে বেরিয়ে এসে আক্রমণ করা উচিত ছিল খুব ভালো করে লক্ষ্য করলেন তিনি বুঝতে পারলেন গর্জনটা গুমঘরের দিক থেকেই ভেসে আসছে 
সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারটা ওপরের দিকে উঁচিয়ে পরপর তিনটে আওয়াজ করলেন মুহূর্তের মধ্যে আশেপাশ থেকে বিরাট পুলিশ বাহিনী বেরিয়ে এল ইন্দ্রনীলবাবুর নির্দেশে চোখের পলকে তারা ঘিরে ফেলল ঘুমঘরটাকে তারপর বন জঙ্গল সরিয়ে তন্ন তন্ন খোঁজা হলো বাঘডাকে কিন্তু কোথায় বাঘ খুঁজতে খুঁজতে ইন্দ্রনীলবাবু হঠাৎ আবিষ্কার করলেন গুমঘরের পিছন দিকের ভাঙা চোড়া দেওয়ালের গায়ে একটা মস্ত বড় গর্ত গর্তটা লতাপাতার জঙ্গলে ঢাকা হলেও সেই মুহূর্তে মনে হলো কে যেন খুব তাড়াহুড়ো করে সেগুলো সরিয়েছে একটু আগেই হয় কেউ এখান দিয়ে বেরিয়েছে না হলে ঢুকে গেছে ভিতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার কিছুই দেখার উপায় নেই এক মুহূর্ত কি চিন্তা করে ইন্দ্রনীলবাবু ইন্সপেক্টর সুশান্তবাবুকে ইশারা করলেন তারপর গর্তের কাছে এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বললেন মিস্টার সোম এই মুহূর্তে ভিতরে পেট্রোল ফেলে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিন আর সমস্ত গুমঘরটাকে চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দিন বলে তারা দুজনেই সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন ইন্দ্রনীলবাবু ভাবতেই পারেননি শিকার এত সহজেই তাদের ফাঁদে এসে ধরা দেবে আগুনের ভয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুটো লোক গর্ত থেকে চোরের মতন বেরিয়ে এলো সুশান্তবাবু তাদের ধরে ফেললেন সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রনীলবাবু জিজ্ঞেস করলেন আর কে আছে ভিতরে শিগগির বেরিয়ে আসতে বল না হলে বিপদ হবে একটি লোক বলল আর কেউ নেই আমরা দুজনেই ছিলাম সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রনীলবাবু চোখ রাঙিয়ে বললেন মিথ্যে কথা বলার চেষ্টা করে লাভ নেই তাড়াতাড়ি বলো তোমাদের দলের আর কজন ভিতরে আছে যদি বেরিয়ে না আসে তাহলে বুঝতেই পারছো সকলকে জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে মরতে হবে দ্বিতীয় লোকটি ভ্রু কুচকে বলল বলছি তো আর কেউ নেই আমরা দুজনেই ছিলাম এরপর সেই লোক দুটিকে নিয়ে মিস্টার সোম এবং কয়েকজন পুলিশের সাথে ইন্দ্রনীলবাবু গুমঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন অন্য কোথাও প্রবেশপথ না থাকার জন্য সেই গর্তটা দিয়েই ঢুকতে হল সঙ্গে চার ব্যাটারির বড় টর্চ থাকায় খুব একটা অসুবিধে হলো না ভিতরে ঢুকে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন সকলেই একেবারে পাতাল পুরীর মতো স্যাঁতসাঁতে পরিবেশ ভিতরে অনেকগুলো ছোট ছোট খুপড়ি ঘর সব ঘরেই আলোর ব্যবস্থা আছে মানুষ বসবাসের কিছু কিছু চিহ্নও পাওয়া গেল সেখানে তারপর প্রায় প্রত্যেক ঘর থেকেই বিপুল পরিমাণে বহুমূল্য জিনিসপত্র উদ্ধার হল এক সময় জেরার মুখে পড়ে অতিষ্ঠ হয়ে লোক দুটি স্বীকার করতে বাধ্য হল যে তারা এখানে পাহারাদার হিসেবে নিযুক্ত আসল ডাকাতের দল ঠিক কোথায় থাকে তা তারা জানে না প্রায় প্রতিদিনই তারা জিনিসপত্র রাখা নেওয়ার জন্য নদীপথে এখানে যাওয়া আসা করে ইন্দ্রনীলবাবু এবার লোক দুটিকে প্রশ্ন করলেন বাঘের ডাক কে ডেকেছিল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না কেউই দুজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ইন্দ্রনীলবাবু বললেন চলুন মিস্টার সোম ও দুটোকেই নিয়ে চলুন ঘাবড়ানোর কিছু নেই সব প্রশ্নের উত্তরই পাওয়া যাবে আর এই গুমঘরটার চারিদিকে পুলিশ পোস্টিং করে দিন যেন কেউ এর ধারে কাছে আসতে না পারে তারপর ওরা ওখান থেকে বেরিয়ে এলো আসার পথে এক জায়গায় একটা বিশ্রী পচা গন্ধ পেলেন ওরা ইন্দ্রনীলবাবু ভালো করে এদিক ওদিক খুঁজে হঠাৎ দেখলেন ঝোপের মধ্যে একটা হনুমানের মৃতদেহ পড়ে আছে দেহটা ফুলে একেবারে ঢোল হয়ে গেছে এটারও গলায় একটা নীল রঙের ফিতে বাঁধা ইন্দ্রনীলবাবু নিজের মনেই বললেন সুতপনের গুলি এটাকে জখম করেছিল হাঁটতে হাঁটতে সুশান্তবাবু জিজ্ঞেস করলেন এটাকে গুলি করার কি কারণ ইন্দ্রনীলবাবু বললেন এটাই সুতপনের মৃত্যুর কারণ এই হনুমান দুটো ছিল এদের পোষা এবং ওয়েল ট্রেন্ড এতদিন এই দুটোই এতগুলো মানুষকে জখম করেছে চোরা বালিতে ফেলে সুশান্তবাবু বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে বললেন মিস্টার চ্যাটার্জি ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না ইন্দ্রনীলবাবু তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা আকাশের দিকে মেলে বললেন বড় মর্মান্তিক গুমঘরের ঠিক পিছনে নদীর চর আছে চোরাবালির মৃত্যুকু কোনো ভ্রমণবিলাসী অথবা সত্যান্বেষী এখানে এলেই এই হনুমান দুটো সুকৌশলে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলত চোরাবালিতে হনুমান দুটো সুবিধে করতে না পারলে ওই লোক দুটির মধ্যেই কেউ একজন বাঘের ডাক ডাকত আড়াল থেকে তখন স্বাভাবিকভাবে ভয় পেয়ে আত্মরক্ষার জন্য জঙ্গল ছেড়ে প্রত্যেকেই ছুটে যেত বালিয়াড়ির দিকে তারপর চোরা বালিতে পা পড়লে মুহূর্তের মধ্যে অতলে তলিয়ে যাওয়া সুশান্তবাবু বললেন মানুষ যে এমন নিখুঁতভাবে জন্তুর ডাক নগল করতে পারে তা জানা ছিল না যদিও অবশ্য হরবলার ডাক শুনেছি কিন্তু আপনি কি করে বুঝলেন ওটা সত্যি বাঘের ডাক নয় ইন্দ্রনীলবাবু মুচকি হেসে বললেন সত্যি বলতে কি ডাক শুনে আমিও প্রথমটা বুঝতে পারিনি এও নকল ডাক 
কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো শিকার দেখলে অথবা তার গন্ধ পেলে বাঘ তো কখনো গর্জন করে না চুপিসারে এসে আক্রমণ করে সুশান্তবাবু এবার প্রশ্ন করলেন আচ্ছা মিস্টার চ্যাটার্জি একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না হনুমান দিয়ে অথবা বাঘের ডাক ডেকে লোকগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল ওরা তো ইচ্ছে করলে নিজেরাই এই নির্জন জায়গায় হত্যা করে ডেড বডিগুলো চোরাবালিতে ফেলে দিতে পারত কারুর বাবার ক্ষমতা ছিল না ওদের ধরে ইন্দ্রনীলবাবু এবার সুশান্তবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন হুম মিস্টার সোম আপনি একটু ভুল করে ফেললেন নিজের হাতে হত্যা করার মধ্যে রেস্ক আছে তাতে হত্যা রহস্যের সাক্ষীও জুটে যেতে পারে অথবা কোনো প্রমাণ থেকে যাওয়া বিচিত্র নয় তার চেয়ে চোখের আড়াল থেকে জন্তুর আক্রমণ কিংবা তার ভয়ানক ডাক দিয়ে মৃত্যুকূপে ফেলে হত্যা করার মধ্যে সেফটি যেমন আছে তেমনই আছে অপ্রাকৃত রহস্যের কারিগরি এর ফলে গুমঘরকে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা যাবে আবার আশেপাশে একটা ভৌতিক রহস্যের জালও বিস্তার করা যাবে তবে কাউকে যে ওরা নিজের হাতে হত্যা করে চোরাবালিতে ফেলেনি এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না আমার বিশ্বাস এরকম ঘটনাও দু একটা ঘটেছে তারপর ওরা এক সময় জঙ্গলের বাইরে এসে পৌঁছলেন কাছেই পুলিশের জিপ দাঁড়িয়েছিল জিপের ভিতর বসেছিল ধৃতিমান শঙ্কর আর অরুণ ওরা আকণ্ঠ উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করছিল ইন্দ্রনীল এবং সুশান্তবাবু সেখানে পৌঁছতে ছুটে এলো তারা ধৃতিমান ইন্দ্রনীলবাবুকে উদ্বেগের সুরে জিজ্ঞেস করল কি হলো কাকু কিছু পাওয়া গেল সুশান্তবাবু পাস থেকে ধৃতিমানের পিঠ চাপড়ে উঠলেন ইয়েস মিস্টার চ্যাটার্জি যখন কেস টেক আপ করেছেন তখন না ধরা পড়ে যায় কথায় বহুমূল্যের রত্নভাণ্ডার সমেত দুই যক্ষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অরুণ বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে বলল তার মানে গুমঘরটাই কি আসল গোপন রত্নভাণ্ডার সুশান্তবাবু বললেন ইয়েস তাহলে আর কি ওটা একটা ডাকাতের আড্ডাখানা শঙ্কর এবার ইন্দ্রনীলবাবুকে প্রশ্ন করল কাকু সুতপনের কি হলো তাকে কি পাওয়া গেছে ইন্দ্রনীলবাবু ভিজে বিষণ্ন সুরে বললেন না রে পারলাম না তাকে খুঁজে ফিরিয়ে আনতে পারলে আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হতো শয়তানরা তাকে চোরাবালিতে তলিয়ে দিয়েছে বলেই তিনি দু হাতে মুখ ঢাকলেন ওরা তিনজন পাশে দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে কেমন দিশে হারার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল